Diz assim, assinale a opção que indica os componentes de uma unidade central de processamento ou CPU, Central Processing Unit. Letra A, unidade lógica aritmética, unidade de controle e registradores. Letra B, discos ópticos, disco rígido e drive. Letra C, scanner, plotter e dispositivos de entrada. Letra D, memória ROM, memória RAM e cache. E a letra E, mouse, teclado e impressora. Bem, pessoal, para resolver essa questão, vamos conhecer a CPU. Quando a gente fala da CPU, a sigla significa, traduzindo para o português, exatamente isso, Unidade Central de Processamento. E a CPU é o local onde os dados são processados de forma centralizada. Isto é, ela é o cérebro do computador. Portanto, a CPU é o próprio processador do computador. Muita gente acha que a CPU é o gabinete, mas não. A CPU, vou repetir, é o processador do computador. É o cérebro do computador, é a unidade central de processamento, não é o gabinete. E dentro dessa CPU existe uma estrutura interna. Essa estrutura interna da CPU, quer dizer, se eu fosse capaz de olhar ela por dentro, eu encontraria a UC, que é a unidade de controle, que é responsável por controlar o funcionamento da CPU. Temos a ULA, que é a unidade lógica aritmética, e é aqui onde são feitos os cálculos para atender a demanda do processamento. Por isso, unidade lógica e aritmética. É ali que é realizado o processamento propriamente dito. É a ULA que faz os cálculos matemáticos necessários ao processamento. E à medida que a ULA vai processando esses dados, vai fazendo os cálculos e o processamento de dados, ela vai gravando esses dados em uma porção de memória conhecida como registradores ou registros. Então, à medida que a ULA vai processando os dados, ela vai armazenando os dados processados nos registradores ou ela vai buscando dados para processar também nos registradores. Só depois esses dados partem para outras memórias. Então, nós retemos, vou repetir, a UC, que é a unidade de controle, a ULA, a unidade de lógica aritmética e os registradores. O C controla e comanda o processamento. O LA é quem, de fato, faz o processamento. E os registradores são porções de memória que armazenam os dados de forma imediata à medida que a ULA vai processando os dados. Ou fornecem os dados de forma imediata à medida que a ULA precisa para processamento desses dados. Essa é a estrutura básica interna de uma CPU. Isso advém de uma arquitetura chamada arquitetura de Von Neumann, que é quem primeiramente teorizou a arquitetura das CPUs, das unidades central, centrais de processamento, o processador da máquina do computador. Então vamos lá só revisar agora. O C, então, unidade de controle, comanda e controla o processamento na CPU. A ULA, Unidade Lógica Aritmética, ou ainda conhecida como ALU, do inglês, realiza o cálculo e o processamento dos dados propriamente dito. É ali que, de fato, os dados são processados. E, finalmente, os registradores, só sair ali para não atrapalhar vocês um pouquinho, tipos de memória destinadas ao armazenamento de dados e resultados intermediários que vão sendo processados pela ULA. Perfeito. Visto isso, agora sim podemos resolver a questão. Quando ele diz, assinale a opção que indica os componentes de uma unidade central de processamento ou CPU, a resposta, é claro, é a nossa letra A de América. A unidade lógica aritmética, que é o LA, a unidade de controle, que é o C, e os registradores, que são porções de memória interna da CPU. Por isso, a resposta dessa questão, sem dúvida nenhuma, a letra A de América. Bem interessante aí para conhecer essa estrutura interna. Certo, pessoal?